বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের মূল আলোচনায় মনিবাই আপনি বলছিলেন আমেরিকার রাজনীতি ইন্ডিয়ালি কি মূলত পলিসির কথাই বলছিলেন তাদের বিতর্কে মূলত পলিসির কথাই আসছে আমরা যখন দেখি আমাদের রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটা হোক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কথা হোক কিংবা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হোক এক পক্ষ হাঁ বললে এক পক্ষ না বলে এই একটা সমস্যা আমাদের রাজনীতিতে আছে সেটা যত ভালোই হোক অথবা যত খারাপই হোক আর আরেকটা জিনিস দেখি আমরা প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যখন বিএনপি ভারতের দিকে চায়নার দিকে হাত বাড়ায় তখন আওয়ামী লীগ বলে যে এরা দোলনা দিচ্ছে আর যখন আওয়ামী লীগ করে তখন বিএনপি বলে দাসখত দিচ্ছে এই জাতীয় রাজনীতি কি আপনি কিভাবে দেখেন আমরা এর থেকে কি কোনো উত্তরণের কোনো সম্ভাবনা আছে এই খালেদা জিয়ার সফর ভারত চায়নার সফর কি নতুন কোনো মাত্রা সৃষ্টি করবে অবশ্যই আমি এটাকে একটা পজিটিভ মুভমেন্ট হিসাবে দেখি কারণ আপনারা দেখেছেন যে বিএনপি বা মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী সবসময় কিন্তু এই ভারত জুজু বা ভারত বয়ে উনি জনগণকে দেখাতেন যে ভারত ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এই হিসাবে ভারত কোন দিন বাংলাদেশ নিয়ে যাবে ভারতের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এরকম কথাবার্তা বলতেন এবং মানে এখন উনি যেহেতু আমি সাধুবাদ জানাই যে উনি যেহেতু হি শি চেঞ্জ হার মাইন্ড এবং দ্যাট ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট আমি মনে করি একটা খুব মঙ্গল মঙ্গলজনক কারণ আপনি দেখেন আপনি ইউরোপে থাকেন ইউ তারা যে ইউনিটিটা করেছে ইকোনমিক এবং সোশ্যাল পলিটিক্যাল যে ইউনিটিটা কেন করেছে যে তাদের কাজের সুবিধার জন্য তারা অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য এবং সেবা যে সমস্ত সার্ভিসেস আছে এখানে যেটা নাই ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফ্রম ফ্রান্স ওর এনিওয়ার সাচ এজ ইটালি ওর এনি আদার কান্ট্রি ব্রিটেনে না নিয়ে এটা কিন্তু আপনি এখানে করতে পারবেন তো সার্ভিস ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুর কিন্তু আপনার সুযোগ সুবিধা এটা এখানে আপনি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি যেমন ধরেন ঠিক আছে আমরা প্রথম দিকে আপনার কথাকে সাপোর্ট করি যে নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নাই কারণ অনাহুত অবিশ্বাসও ভালো না আর মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস করে সব কিছু ছেড়ে দেয়া এটাও যেমন ভালো না যেমন আপনি যদিও আমরা ফ্রন্ট পেজ নিয়ে আলোচনা করবো কিন্তু আজকে সবথেকে পত্রিকার একটা শিরোনাম দেখুন বাংলাদেশি পণ্যে প্যাটেন্ট নিচ্ছে ভারত জামদানি নকশি খাতা ও ফজলি পর এখন নজর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও ইরিসের দিকে দেখুন আমাদের জামদানি তারা নিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে তারা ইয়ে নিয়ে নিচ্ছে অথচ তারা জানে এই জামদানিটা আমাদের আপনার নকশি খাতাটা এটা আমাদের এটা কোনো ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না আপনার ফজলিয়াম রাজশাহী ফজলিয়াম এটা আমাদের এটা কিন্তু অলরেডি তারা নিয়ে গেছে এখন তারা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা তারা কিভাবে নিচ্ছে এটা হলো আন্তর্জাতিকভাবে এই 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 প্রোডাক্টটা তাদের হিসাবে রেজিস্টার করে নিচ্ছে তারা তার অর্থ হলো যে এরপরে জুন দুনিয়া যে জায়গায় যারা এই প্রোডাক্ট বিক্রি করবে তাদের রয়্যালটি দিতে হবে বুঝছেন এখন তারা আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও তাদের বলে দাবি করতেছে এমন কি ইলিশটাও এই যে এরকম যে আচরণগুলো প্রতিবেশী হিসাবে করে বা সীমান্তে ফেলানির মতো হত্যা যখন হয় তখন যদি আপনার রিয়েকশন না হয় আপনার স্বার্থে যদি আপনি কথাটা না বলেন তখন সন্দেহ চুক্ত পড়বেই বুঝতে পারতেছেন তা এই সন্দেহ চুক্তা পড়াটা কিন্তু দূষণীয় নয় আপনার আত্মরক্ষা করা আপনার স্বার্থ রক্ষা করা দরকার আবার অন্যাহুতভাবে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক হবে ইউরোপ থেকে ইন্ডিয়া হয়ে মায়ানমার সিলেক্ট হয়ে বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমার যাবে এই নেটওয়ার্ক আর এটাতে আপনি যদি বিতন হ্যাঁ আপনি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে যদি বিত হন তাহলে চলবে না এই ধরনের পরিচিত হওয়া উচিত নাকি ঠিকই আছে আপনার কথা ওকে আজাদ ভাই আমাদের খালেদা জিয়া যে চীন সফর করছেন ভারত সফর করছেন এই সফরের কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক যদি বাড়ে এইটা কি খালেদা জিয়ার রাজনীতির পরিবর্তন নাকি আমাদের দেশে দেশের জন্য এটা ভালো যে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক বাড়ছে এটা ডেফিনেটলি দেশের জন্য এটা এই ভালো এবং মনির ভাই যে কথা বলছেন যে খালেদা জিয়া সি চেঞ্জিং হার সেলফ ইট ইজ অলসো একটা গুড নিউজ যে সব সময় আগে বাই ফ্রম হার ওন মাউথ যে ভারত রে দিয়ে আমাদের দেশকে উনি একটা ফিকশনের মতন কথা বলতেন যে আওয়ামী লীগেই এই সব কিছু বিক্রি করে দিছে ইন্ডিয়ার কাছে বা ইন্ডিয়ার কাছে সব কিছু হাতে কিন্তু আমি একটু আগে একটা কথা আপনাকে এই জয়েন করতে চাই বা বলতে চাই যে বাংলাদেশের যে কয়েকটা ব্র্যান্ড নেম আছে যেগুলো এইটা ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমাদের 
ব্র্যান্ড নেম আমি বলবো আমাদের জিনিস যে জিনিসটা আমাদের জিনিসটা যদি চিনিয়ে তারা ইন্ডিয়ায় রুয়ে যায় কি আমাদের দেশের যে ভালোভাবে যেভাবে কাজ করতে পারে দেশি ভাষা এটা ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ব্যবসায়ী পিপুল জনকে আমাদের জন্য আমাদের স্পেশালি ইস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ফার্স্টের দেশের সাথে যদি আমি যদি ব্যবসা করতে পারি অ্যান্ড দ্যাটস মেক্স ইনকারেজিং এবং আপনি বাংলাদেশে দেখতে হইবে আপনার কয় মাসের খানা আছে আপনি ফেয়াজ দেওয়া হোক আর রসুন সব দিকে আজকে হোয়াট এভার ইউ রিসিভিং ওয়ে ইজ কাম এবং আমাদের আমদানির সাথে সাথে রপ্তানির রপ্তানির আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্য যদি আমরা অন্যের সাথে সম্পর্ক ভালো না এটা যদি আমাদের বাংলাদেশে মেনি থিংস আছে যে আপনি ইন্ডিয়াতে বিক্রি করতে পারবেন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলো ইস্টাবলিশ করতে হবে এবং তারা আমাদের র মেটেরিয়ালস নিয়া আমাদের র মেটেরিয়ালস নিয়া তাদের প্রোডাক্ট কইয়া এগুলা তারা অন্য দেশের উপরে অতীতে আর হয়নি সেখানে আমাদের অনেক বাংলাদেশি আছেন আমাদের মানুষ অনেক উদ্বেগের মাঝে ছিলেন যদি এখনো পর্যন্ত আমাদের কেউ মারা যায়নি খবর পাওয়া গেছে এই এই ঘটনাটি এর থেকে দুইটা দিক যদি আপনাকে বিশ্লেষণ করতে বলি একটা হলো যে এত বড় ইয়ে হয়ে গেল কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষ মাত্র আটান্ন বা ষাটের কাছে গেছে কম মানুষ মারা গেছে এই যে তাদের ব্যবস্থাপনা এই যে ধরিত ব্যবস্থা নেওয়া বা ইনফরমেশন দিয়ে দেওয়া রাইট ইনফরমেশনটা যে তুফানটা যাচ্ছে কিন্তু তারা বলে দিতে পারতেছে এক্সেক্ট কোনটি গিয়ে যাচ্ছে হুম এই এই এলাকার মানুষ নীরব ওই এলাকায় এই তুফান চলে যাচ্ছে ইনফরমেশন যে দিতে পারতেছে হুম এইটা একটা বিষয় আমাদের দেশের উপরে বা আমাদের সাউথ সাবকন্টিনেন্টে যদি এরকম হয় তাহলে তো ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায় এই একটা দিক আর একটা দিক হলো আমেরিকার মতো দেশে এত বড় ঘটনায় এটা কি বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনো ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব পড়বে কিনা আপনি কি কী মনে করেন না প্রথমত আমি বলি যে বিশ্ব অর্থনীতির কথা এটা মানে বিশ্ব অর্থনীতিতে তেমন একটা ইয়ে করবে না আঘাত করবে না কারণ তারা তাদের যে ইকোনমি যেটা এটা কিন্তু এখন মানে ইজ পারফর্মিং ওয়েল নাও এট দ্য মুমেন্ট এবং এইটা মূলত তাদের ইন্টারনাল যে ইকোনমিক ইয়ার যেটা আর কি কারণ এখানে যে চেইনটা আছে এই চেইনটা তেমন একটা সেকেন্ড যেটা আপনার কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা হলো যে তাদের টেকনোলজি বা যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের যে ইয়েটা এটা হলো এটার কারণ হলো তারা হলো যে ধনী রাষ্ট্র সেকেন্ড হলো তাদের যে এক্সপার্টিস বিকজ দে আর রিচ পিপুল দে হ্যাভ এক্সপার্টিস দে হ্যাভ রিসোর্সেস রিসোর্সেস এবং দে আর ওয়েল ট্রেন্ড এবং ওয়েল ট্রেন এবং তারা তাদের ইনাফ রিসোর্সেস আছে টেকনোলজি আছে এবং তাদের পিপুলগুলো কিন্তু অনেকটা সচেতন এটা কিন্তু স্বীকার করতে হবে আমাদের মনে হয় বাংলাদেশের এরকম একটা কিছু হলে আমাদের গ্রামেগঞ্জ যে সমস্ত লোকরা আছে তারা কিন্তু এইসব সমস্ত ব্যাপারে জানে না নলেজ নাই ইকুইপমেন্ট নাই যেমন আমি ছোট্ট জিনিস নাই ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেয় যেমন এই গাছে ওঠা বা এই লাডায় ওঠা সিঁড়ি দিয়া ওঠা এই দেশে যদি বা আমেরিকা যদি আপনার আপনি উঠতে চান তাহলে কিন্তু আপনার হেলথ অ্যান্ড সেফটি অনেকগুলো প্রিকশন আছে ই হ্যাভ টু ফলো বাট আমাদের দেশে কিন্তু যদি মানে একশো গজে উপরে আপনি উঠান উঠেন কিন্তু এই হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইস্যুটা আমার ইস্যুটাই আসে না গ্রামীণগঞ্জে সুতরাং আমরা এই এই সমস্ত ব্যাপারে ইনফর্ম না ট্রেন না এবং আমরা এই সমস্ত ব্যাপারে তেমন একটা খেয়ালও রাখি না সুতরাং আমরা একটা বিষয়ে যাই এই যে এখানকার ব্রিটেনের একটা সংবাদ 
এমআই ফাইভ এর জন্য কাজ করতে অস্বীকৃতি মাহদি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল এই যে একটা লোক ধরেন আমরা ধরে নিলাম যে এই এই প্রসঙ্গটা একেবারে কনফার্ম সোর্স থেকে না বলা হচ্ছে সংবাদপত্রে মিডিয়াতে এসেছে হ্যাঁ মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে কিন্তু যে সে অস্বীকৃতি করেছে বলে মূলত এই হেনাস্তা কিন্তু তার নাগরিকত্বটা বাতিল করে দেয়া এটা কতটুকু যুক্তিক এবং মানবিক এই জায়গায় কিন্তু যে ইউরোপ এবং আমেরিকা ওই যে হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার যখনই ইসলাম সম্পর্কে কোনো কিছু আসে তখন তারা কিন্তু খুব চিৎকার করে যদি চায়নাতে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট হচ্ছে পাকিস্তানে হিউম্যান রাইট ভায়োলেট হচ্ছে কিন্তু এই কোয়েশ্চেন যখন ইসলামিক কোয়েশ্চেন আসে তারা কিন্তু দে আর ভায়োলেটিং হিউম্যান রাইটস দে আর ভেরি ওয়ার্স ইন দিস এরিয়া যেমন ওই যে গ্রন্থ নামাবে এবং ওই যে টর্চার সেল তারা করছে এবং এগুলো করে তারা এই সে দোষী হোক বা নির্দোষ হোক যদি ডাউট করে তারা ওকে ট্রিট করে হিজ গিল্টি গিল্টি বিফোর ইভেন প্রুভেন গিল্টি মিনিমাম মিনিমাম ডকুমেন্ট ছাড়া ইনফরমেশন ক্রিমিনাল চার্জটা যদি আপনি কাউকে ক্রিমিনাল এস্টাবলিশ করতে হয় দি থ্রেশোল্ড হিজ ভেরি স্ট্রং ইট হ্যাজ টু বি বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রুভ বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট দেন আপনার যথেষ্ট ডকুমেন্ট সাক্ষী প্রমাণ এমনভাবে দিতে হবে যে একজন সাধারণ লোকে দেখলেও পড়লেও মনে করতে পারে যে ডেফিনেটলি হি ইজ গিল্টি এইখানে দেখেন যে এই তার যে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব উনি বাতিল করলেন এই দেশের এই দেশের এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে তো প্রুভ হয় নাই উনি শুনছেন নিউজ পাইছেন সন্দেহ করা হয়েছে সে হয়তো একজন মানে কর্মকাণ্ডের সাথে এইটা শোনার সাথে সাথে যে এই নাগরিকত্বের ফান্ডামেন্টাল রাইট এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইট সো দেন ইট টু বি ভেরি কেয়ারফুল ইফ দে আর টকিং হিউম্যান লয়ার হিসাবে আপনি বলেন তার এখন এখানে আইনগতভাবে কি করা আছে This is a very tricky situation. The Ayn Gato, I mean, it's a... But the Home Secretary has a right to say that. Right to say that. But still, he can take many advantage of the legal system, which is very established in this country. But if there's a lawyer, এই যে বিচার ব্যবস্থাটা কিন্তু এত আনফেয়ার না ডেফিনেটলি না আচ্ছা আজাদ ভাই এই বিষয়টাতে একটু আপনি যদি মানবিক দিক থেকে কিছু বলতে চান জি আমি এতটুকু বলবো যে এটা হিউম্যান রাইট ব্যাপারে এটা এটা ভায়োলেট হয়েছে এবং তার এভরি রাইট আছে যে এটা হেসু করতো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে এবং আমি ভেরি সারপ্রাইজ অ্যান্ড শকড যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে যে এই ধরনের যে একটা ডিসিশন নিছে যেটা এখন পর্যন্ত কোনো ইস্টাবলিশই নাই যে হে ইউকে বলে দেয় যদিও এটা ইস্টাবলিশ হয় যে হে গিল্টি বাট ইন দিস ল অফ দি ল্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ দি ল্যান্ড সে সাজা পাইতে পারে কিন্তু এর জন্য তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব তো যেটা এখানে একটা কথা আছে যদি এখানে যেটা তারা লিখছে যে যদি সে এই দেশের সিকিউরিটির জন্য যদি থ্রেট হয় তখন কিন্তু তাকে তার নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারে একটা লোক এসে যদি এখানে তার মানে বিশৃঙ্খলা বা এই যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে যদি সিকিউরিটি এখানে নষ্ট করে এই দেশের দেন দে হ্যাভ রাইট টু ডু কারণ একটা জিনিস আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি ঠিক আছে এটা একটা যুক্তি আছে সন্দেহাতীতভাবে যুক্তি আছে কিন্তু একজন মানুষ কোনো দেশে যখন নাগরিকত্ব নেই তার মানে সে কমিটেড এই দেশের সকল রুল মানবে একজন দেশের নাগরিকের আর যে সে নাগরিক হইল তার তো খুব বেশি তফাত থাকার কোনো সুযোগ নাই কারণ সবই তো সে হবে এই দেশের রুল মানবে তো দেশের মানুষ যেরকম আফাত করলে তার শাস্তি হবে যে পরবর্তীতে আসছে বংশ পরস্পরা যে এসেছে আর যে নতুন আসছে আইন তো সমান হওয়া উচিত এখন তাকে আপনি আর কোথায় ফাটাই দিবেন তাহলে আপনার দেশের ভিতরে যে সমান আচরণটা করলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হোক ক্রাইম হোক অন্য কোনো ধরনের ক্রাইম হোক সেটা চুরি হতে পারে ডাকাতি হইতে পারে সেটা ব্যাংক লুট হইতে পারে তার তো শাস্তি হবে 
তার নাগরিকত্ব বাতিল করা কিংবা তাকে এই দেশ থেকে বের করে দেওয়া এই বিষয়টাও তো কোনোভাবে মানবিক মনে হয় না আমার কাছে কারণ আমি তো এই দেশের নাগরিক হিসাবে যখন আমি জানবো যে আমি এই দেশের নাগরিক এই দেশের সব স্বার্থের সাথে আমি জড়িত এখন আমি ভুল করলাম যে কোনো রকম ভুল আমাকে এই দেশের আইনের শাস্তি দেওয়া হোক বের করে দেওয়া হবে কেন না এটা আপনি আপনি সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন রেজ করছেন যে আইন তো সবার জন্য সমান কিন্তু এরা করতেছে কি যে যারা ওই ডুয়েল সিটিজেনশিপ যেমন বাইরে থেকে যারা আসতেছে দে আর অ্যাপ্লাইং দেয়ার ল ডিফারেন্টলি উইথ দেম ওয়েন ইট কামস টু টেরোরিজম ওর ইমিগ্রেশন যদি কেউ যদি কেউ ডুয়েল সিটিজেন থাকে তার ক্ষেত্রে এটা ঠিক আছে কিন্তু সে যদি পুরোপুরিভাবে এই দেশের নাগরিক হয়ে যায় তখন তো তাকে এই দেশের নাগরিকের মতো ট্রিট করা উচিত ঠিক আছে এই বিষয়টি আমরা আর বিস্তারিত যেতে পারবো না আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর এসে আবার অন্য বিষয়ে আমরা কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ ঠান্ডায় তো বড়